Réinventer l'éducation. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation. Jouer, c'est essentiel dans la vie d'un enfant. Alors pourquoi ne pas en faire un ressort pédagogique De nombreux chercheurs pensent qu'entre 3 et 6 ans, le jeu permet de développer les facultés cognitives des enfants et d'établir des bases solides pour leur avenir éducatif. Dans notre premier reportage, nous partons en Chine où dans les écoles, les méthodes traditionnelles où l'on apprend par cœur ont longtemps dominé. Nous allons rencontrer une femme à l'origine d'une approche totalement nouvelle qui met le jeu au centre des apprentissages en maternelle. À l'école maternelle en Chine, hygiène et activité physique sont les mots d'ordre. Sauf que dans cet établissement du comté d'Anji, dans l'est du pays, on y ajoute le jeu. Ici, les enfants passent leur matinée dans la cour à faire des constructions, par exemple. On construit un magasin. Un salon de thé pour vendre du thé et des gâteaux. La maîtresse nous a dit de construire ce qu'on voulait, comme on voulait. Ce concept, appelé Angie Play, incite les enfants à se montrer créatifs. Il a été inventé il y a 15 ans par Cheng Chue Chin, directrice de l'enseignement en maternelle du comté d'Angie. Depuis, 130 établissements de cette région l'ont adopté. Traditionnellement, dans l'enseignement en Chine, les professeurs font le cours et les élèves écoutent. Nous, on a redonné aux enfants le droit de jouer, on les a libérés en les faisant sortir de leur classe pour aller à l'extérieur. Ici, les enfants sont contents et je crois que cette joie est très importante dans la vie. Ils se concentrent sur une tâche, ils en ont besoin pendant leur jeu et c'est une faculté qui sera intéressante dans leurs études. Les professeurs spécifiquement formés à cette méthode filment les enfants pendant qu'ils jouent. À chaque fois, la séance est suivie d'un débriefing en classe. La maîtresse demande à des garçons ce qu'ils ont construit. L'un d'eux lui répond un vaisseau spatial, puis l'enseignante invite les autres à expliquer ce que c'est. Ce débriefing est une bonne chose pour développer leur capacité d'expression, parce que c'est quelque chose qu'ils ont vécu eux-mêmes, donc ils ont envie de partager ça, ils osent parler. Et puis pendant l'activité de construction, ils rencontrent des difficultés qui peuvent avoir un rapport avec les mathématiques ou d'autres matières. L'établissement met l'accent sur l'apprentissage de l'autonomie. Les enfants organisent leur espace pour déjeuner et se servent eux-mêmes. Après le repas, c'est l'heure de la sieste pour les 500 élèves de l'établissement. En quelques minutes, tout est calme. Cette idée d'Angie Play a été déclinée dans d'autres villes chinoises, mais aussi aux états unis Cette année, je suis allée à San Francisco, Boston et Madison. À Madison, il y a une école maternelle pour les enfants défavorisés. La plupart sont afro-américains. Et là-bas, ils veulent vraiment appliquer notre concept. Au début, Cheng Shui Chin a eu du mal à convaincre les parents qui avaient peur que leurs enfants se salissent ou se blessent. Mais au bout d'un moment, ils ont réalisé les avantages de cet apprentissage par le jeu, en particulier pour cette génération d'enfants uniques. Mon fils n'a pas d'autre choix que de jouer avec d'autres enfants, de coopérer avec eux pour pouvoir finir la construction. Il avait mauvais caractère et il était parfois violent. Mais grâce à ces jeux, petit à petit, son comportement s'est amélioré. Qu'en est-il lorsque ces enfants passent en primaire et doivent rester en classe toute la journée On assure ici que le choc est évité par les élèves eux-mêmes, car ils ont appris à s'adapter. Est-ce possible de préparer les enfants à l'université dès leur plus jeune âge Cela a-t-il du sens d'enseigner Shakespeare ou les échecs à des élèves de 4 ans Si ces questions vous paraissent étranges, vous allez probablement être surpris par ce reportage tourné aux états unis À New York, le temps semble filer à toute allure. Alors pour certains parents, pas question d'en perdre dans l'éducation de leurs enfants. Pour son plus jeune fils, Juliette a choisi une école maternelle un peu spéciale située dans le secteur chic de Manhattan. Jonah n'a pas encore 4 ans, mais sa mère a déjà pour lui un objectif en tête. 
J'espère qu'il ira à l'université et qu'il réussira, pas forcément à Harvard ou Yale, mais dans l'université qui l'intéressera et qui sera bien pour lui. J'espère qu'il pourra accéder au meilleur enseignement universitaire et qu'il s'appuiera sur ce qu'il aura appris dans cette école. Si Juliette est aussi confiante pour l'avenir, c'est parce que cette Goddard School promet pour ses élèves 100% de réussite à l'entrée des meilleures universités américaines. Et quand il s'agit de s'amuser, rien n'est laissé au hasard. Ici, le spectacle de marionnettes est inspiré par Shakespeare et sa pièce Roméo et Juliette, un texte étudié au lycée en général. Vous savez, il y a ce cliché quand au lycée ou à l'université, les élèves doivent se confronter à Shakespeare et qu'ils disent « Oh non, je n'ai pas envie d'apprendre ça, je n'aime pas Shakespeare ». Et même s'ils n'ont jamais lu ou vu ses pièces sur scène, ils ont quand même cette aversion. Mais en associant Shakespeare à quelque chose de positif le plus tôt possible, ils se diront par la suite « Oh, je connais, je me souviens que c'était sympa ». Et l'histoire qu'on leur raconte, c'est l'original. On ne l'a pas adapté, on ne s'en est pas inspiré. Il y a même des extraits du texte original. La littérature, mais aussi les échecs, sont au programme sur un mode amusant. L'association Les Échecs à 3 ans intervient souvent dans l'école. L'activité vise à stimuler les aptitudes des enfants en mathématiques et en logique. On a constaté que leurs compétences en lecture et écriture sont améliorées de 10 à 15% parce qu'ils découvrent des histoires beaucoup plus complexes qu'à l'habitude. Cette activité a l'avantage de leur apprendre à jouer aux échecs, d'entraîner leur mémoire, d'améliorer leurs fonctions exécutives, de les rendre meilleurs en calcul mais aussi en lecture et écriture. Les frais de scolarité à la Goddard School s'élèvent à près de 20 000 dollars par an, contre 10 000 dans les écoles maternelles publiques aux états unis un prix que certains sont prêts à payer, dans l'espoir de donner les meilleures chances de réussite à leurs enfants. Êtes-vous enseignant ou parent Pensez-vous que le jeu joue un rôle important dans l'éducation et le développement des enfants Nous avons hâte de découvrir vos commentaires sur nos pages des réseaux sociaux. À bientôt Goodbye for now. Learning World, en association avec Wise, une initiative de Qatar Foundation.